हाय फ्रेंड्स मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी वेलकम टू दी ट्वेंटी सेकेंड एपिसोड ऑफ थर्टी डेज टू पावरफुल इंग्लिश वो अगर आपने इस सीरीज को आज से देखना शुरू किया है तो मैं चाहूंगा कि आप लेसन नंबर वन से जरूर देखिए उसके लिए आपको लिंक मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर यहां पर कहीं मिलेगी जरूर उन एपिसोड को देखिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन आज जो वर्ड मैं आपके लिए लेके आया हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और मैं इसे अपनी कॉन्वर्सेशन में अक्सर यूज करता हूं सबसे पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन यह है परप्लेक्स परप्लेक्स इसे कहेंगे परप्लेक्स ये परप्लेक्स नहीं है परप्लेक्स इसमें अ साउंड आता है परप्लेक्स एंड नॉट परप्लेक्स पर ये आर बहुत मतलब प्रोनाउंस होता ही नहीं है परप्लेक्स परप्लेक्स का मतलब क्या होता है देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी का बर्ताव आपके समझ में नहीं आ जा आता मतलब कोई इंसान कभी कभी ऐसा बिहेव करता है कि आपके समझ में नहीं आता ये क्या चल रहा है आप कंफ्यूज हो जाते हो इसका मतलब है टू कंफ्यूज और वरी समवन बाय बीइंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मतलब कोई चीज जब आपके समझ में नहीं आती है तब आप परप्लेक्स इस वर्ड का यूज कर सकते हो ठीक है इसका मतलब होता है कन्फ्यूज होना बट कोई इंसान जिस तरह से बिहेव कर रहा है या को, कोई चीज ऐसी बोल रहा है जो आपके समझ में नहीं आ रही है या जानबूझ के बोल रहा है तब आप ये वर्ड यूज कर सकते हो पॉपलेक्स ये एक वर्ब है क्योंकि एक वर्ब है तो डेफिनेटली इसका पास भी होगा और पास पार्टिसिपल भी होगा जो है पॉपलेक्स अगर आपने नोटिस किया तो इसके एंड में टी आता है ड साउंड नहीं आता है परप्लेक्सड पॉपलेक्सड ठीक है ये एडजेक्टिव भी है मतलब पॉपलेक्सड एक एडजेक्टिव है पास्ट टेंस है परप्लेक्स का और पास्ट पार्टिसिपल भी है परप्लेक्सिंग इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर कंटिन्यूस टेक्स टेंस भी कह सकते हैं परप्लेक्सिंग और परप्लेक्सिडली एक एडवर्ब है परप्लेक्सिडली ये इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है परप्लेक्सिडली ठीक है चलिए भाई सेंटेंसेस देखते हैं इन चारों वर्ड्स को कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करना है ये समझते हैं क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं सिर्फ वर्ड सीखकर कुछ नहीं होगा इन वर्ड्स को रियल कॉन्वर्सेशन में यूज करना आना जरूरी है तभी आप फ्लुएंटली बोल पाओगे तो सबसे पहला सेंटेंस है द एक्सटेंशन ऑफ द लॉकडाउन हैज लेफ्ट मेनी पीपल परप्लेक्स्ड हकीकत बात है एक्सटेंशन बस होते ही जा रहा है हम आजकल कह रहे हैं कि लॉकडाउन फोर पर इसमें क्या चालू रहेगा क्या चालू नहीं रहेगा ये बहुत ही कंफ्यूजन स्टेट है तो मैं क्या कह रहा हूं एक्सटेंशन ऑफ द लॉकडाउन हैज लेफ्ट मेनी पीपल परप्लेक्स मतलब जिस तरफ से डिसीजन हो रहे हैं बहुत ही कंफ्यूजन वाली स्टेट है राइट right? चले देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट शी आस्ट इन अ परप्लेक्स टोन दोनों की डिस्कशन uh, चल रही है और जो इस इंसान ने जो कहा उसके समझ में नहीं आया मतलब कुछ अजीब ही लगा उसे तो वो पूछ रही है कि वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट She asked in a perplex tone. ठीक है तो यहां पर जिस तरह से उसने पूछा राइट right? वो बताया गया है यहां पर एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है क्योंकि हम जिस तरह से उसने पूछा सवाल पूछा उसे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं ही मैसेज मी अ मिनट अगो टू टेल मी दैट ही विल बी देर आई एम परप्लेक्स एज टू वाई ही हैजेंट रीच अक्सर होता है ना कि हमें दोस्त को मिलना है दोस्त कहता है बस एक मिनट में आ रहा हूं और पहुंचा ही नहीं उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है मैसेजेस नहीं जा रहे तो आप तो कंफ्यूजन में हो जाते हो अरे ये आने वाला है नहीं आने वाला है बोला तो सही अभी एक मिनट पहले बोला बस मिनट में पहुंच रहा हूं पर अभी भी नहीं आ रहा है तो आप क्या हो जाते हो उस टाइम पर आप परप्लेक्सड हो जाते हो ही मैसेज मी अ मिनट अगो टू टेल मी दैट ही विल बी देर मतलब उसने मिनट पहले मुझे बताया कि वह आने वाला है आई एम परप्लेक्स एज टू वाई हैजेंट रीच वो अब तक क्यों नहीं आया समझ में नहीं आ रहा है The क्वेश्चन इन दी एग्जाम वर सो वेग दैट एवरी वन वॉज लेफ्ट परप्लेक्सड यहां पर एक वर्ड है वेग मतलब एग्जाम पेपर में कुछ ऐसे सवाल आए कुछ समझ में नहीं आया उसका कोई मतलब ही नहीं कहीं पढ़ा नहीं था शायद सवालों को बहुत घुमा फिरा कर पूछा गया था द क्वेश्चन इन द एग्जाम वर सो वेग दैट एवरी वन वॉज परप्लेक्स मतलब किसी के समझ में नहीं आया टॉपर से टॉपर स्टूडेंट के समझ में नहीं आया बहुत वेग थे वेग थे मतलब बहुत ही विपरीत थे तब आप यूज कर सकते हैं वेक और कंफ्यूजन है क्योंकि समझ में नहीं आया इसलिए आपने यूज किया है परप्लेक्स्ड इट इज परप्लेक्सिंग फॉर मेनी वायरोलॉजिस्ट 
why none of the medications are a perfect cure for covid 19 definitely haqeeqat baat hai bahut sare virologists study kar rahe hain राइट साइंटिस्ट भी इनफैक्ट इसका वैक्सीन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग दवा दवाइयों का एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है कहीं प्लाज्मा थेरेपी हो रही है कहीं आपको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का यूज किया जा रहा है पर ऐसा नहीं कह सकते कि ये मेडिसिन कोविड के लिए परफेक्ट क्योर है इट्स परप्लेक्सिंग फॉर मेनी वायरोलॉजिस्ट मतलब उनके लिए अभी भी एक कंफ्यूजन वाली स्टेट है उनके समझ में नहीं आ रहा है वाई नन ऑफ द मेडिकेशन आर परफेक्ट क्योर फॉर कोविड नाइनटीन आई होप दैट इज क्लियर चलिए बढ़ते आगे Giving multiple instructions to withdraw the lockdown will make things extremely perplexing. हकीकत बात है आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइंस दिया है और साथ ही साथ स्टेट्स को कहा है कि आप अपने हिसाब से लॉकडाउन को खोलिए तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि एक स्टेट में ये चालू है दूसरे स्टेट में ये बंद है वही चीज बंद है तो एक बहुत सारा कन्फ्यूजन वाला स्टेट है मतलब कौन सी स्टेट है परप्लेक्सड स्टेट है तो गिविंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शन टू विदड्रॉ द लॉकडाउन विल मेक थिंग्स एक्सट्रीमली परप्लेक्सिंग मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएंगी समझ में नहीं आएगी कि क्या चल रहा है तो एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होना जरूरी है रेड जोन को लेकर ग्रीन जोन को लेकर सारे स्टेट्स में अगर कॉमन हो तो एक बहुत ही स्मूथ वे में लॉकडाउन से हम बाहर आ सकते हैं चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस शी रिप्लाइड सो परप्लेक्सिडली दैट एवरी वन सिंपली सैट एंड गेप्ड एट हर शायद ये लड़की है इसने कोई ऐसी चीज बताई जो लोग एकदम शॉक हो गए गेप्ट का मतलब ही होता है जैसे हम कहते हैं ना कि इसने कोई कोई चीज हमें कोई चीज बताता है तो हम एकदम से मुंह खुला रखकर एकदम से एकदम अचंभित हो जाते हैं एकदम सरप्राइज हो जाते हैं तो उसे ही आप कहते हो गेप्ट तो शी रिप्लाइड सो परप्लेक्सिडली दैट एवरी वन सिंपली सैट एंड गेप्ट एट हर मतलब उसने कुछ ऐसा कहा जो बहुत ही कंफ्यूजिंग था समझ के बाहर था तो सब एकदम देखते रह गए उसके पास ही डेंट अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बिकॉज हिज टीचर्स स्टाइल ऑफ टीचिंग इज वेरी परप्लेक्सिंग मैथ्स ऐसी बहुत एक कंफ्यूजन वाला सब्जेक्ट है और उसमें अगर टीचर सही नहीं हो मतलब पढ़ाने वाला अगर सही तरीके से पढ़ाए नहीं सिंप्लीफाई करके अगर नहीं पढ़ाए तो बहुत कंफ्यूजन कंफ्यूजन हो जाता है समझने में तो ही डेंट अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्वेशन हो सकता है बिकॉज इज टीचर स्टाइल ऑफ टीचिंग इज परप्लेक्सिंग बहुत ही कंफ्यूजिंग वे में पढ़ाती है अब बारी है आपकी हमेशा की तरह आपको मुझे कॉमेंट्स में लिखकर यह बताना है इज देर समथिंग दैट हैज परप्लेक्सड यू द मोस्ट मतलब पास में ऐसी कोई चीज रही है जिसने आपको बहुत ही कंफ्यूज किया मतलब आपके समझ में ही नहीं आई वो बात आपके दोस्त ने कही हो सकती है कोई सिचुएशन हो सकती है आप मुझे कॉमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए मैं आपसे कल मिलूंगा एक और नया वर्ड लेकर तब तक इन वर्ड्स की प्रैक्टिस जरूर कीजिए एंड कीप लर्निंग इंग्लिश कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर